Am I excited? Do it. <laughs> it's kind of stiff. Well, Vitor, uh, right here. Uh, first of all, congratulations on the victory. I guess, what are the emotions after an impressive performance like that? Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Quais são as emoções depois de uma vitória dominante como foi essa? Obrigado. É, é sempre uma, uma emoção muito grande, né? Pô, minha primeira finalização da minha carreira no maior evento do planeta, num evento numerado. Então, pô, é tudo muito bom. Uh, first of all, thank you so much. I mean, it's just what the emotions. I mean, to, uh, it's always a, a great, it, uh, there's a, lot, a great deal of emotion to actually to be here, but to actually have the first submission in my career in the biggest promotion in the world in a pay-per-view, a number card, I mean, it's just, it's really good. You mentioned the first submission of your career. Is this, did, did this outcome, was that even in your mind? Or were you expecting a finish? What type of fight were you expecting in there? E você falou, cara, a tua primeira finalização da carreira. É, você esperava que poderia ter sido assim? Você acha que era uma possibilidade? Como é que era isso na tua cabeça? Ah, eu aproveitei a oportunidade, né? A gente, na, na, na minha equipe, a gente tem, acontece muitas situações no treino. E às vezes aproveita um, perde outro, foi uma oportunidade que apareceu e eu aproveitei. Então acho que foi algo normal da luta, né? uma coisa decorrente da luta ali. Um, I took advantage of the opportunity. In training back at the gym, we always do that. Uh, the, the opportunities present themselves. Sometimes we get them, sometimes we don't take advantage of them. But I think it just is an opportunity that presented itself and just, it's, it's from the fighting. I mean, that's, that's an opportunity that's going to come up. Were you surprised with how tough he was in there? Because you were finding success throughout the fight, but it still took until the third round to find that opening. Você ficou surpreso com duro ele era, é, porque obviamente você estava dominando, mas foram três rounds de qualquer maneira e demorou até o final para você conseguir finalizar. Sim, eu não estava com pressa de terminar a luta. A luta começou ali, eu estava sentindo bem. Ele bateu, não senti os golpes dele. Eu queria só sentir aquele momento, os golpes encaixar, ver como que ia acontecer. E no momento certo eu impus meu jogo e falei assim, ah, acho que já deu hora de, de finalizar isso. Um, actually, no, no surprises there. I just, I, I knew it was going to be tough. Um, I wasn't in a hurry to do anything. I wanted to connect some stuff. I wanted to start feeling what he was bringing to the table. Uh, then I noticed that I started to connect uh, in some strikes. And then at one point, I knew he was resisting, but at one point I was like, I mean, this is, I, it's time to finish this off. Did you notice that your footprint was on his calf? Kicking him? Você notou que tinha a marca do teu pé na panturrilha dele de tanto chutar? <laughs> ah, não. <laughs> não notei, mas pô, é, eu sabia que ele tinha um chute forte e falei, quer saber? Meu chute é mais forte que o seu, então vai ser chumbo trocado. Não, I didn't see it, but uh, I knew that he had a very hard kick. And I said, you know what? My kick is stronger than yours, and I'm going to show it to you. The final question for me, uh, when would you like to get back in there? I know the UFC is planning another card in Brazil later this year. Would you like to be on that card? And what would you like the rest of the year to look like? Última pergunta minha é, quando que você gostaria de voltar no octógono? Sabemos que o UFC tem plano de ir para o Brasil no final do ano. Ou se não, esse card, quando você gostaria de lutar? Eu quero lutar o quanto antes, né? Acredito que eu estou pronto, só ajustar mais algumas coisas, que toda a luta tem um ajuste, mas se, se eu puder lutar no UFC Brasil, seria uma realização muito grande, né? Pô, seria na real um sonho para mim lutar no UFC Brasil. Então eu estou pronto, só o adversário, a data já tem, vamos lá. Um, so sooner, the sooner the better, as soon as possible, of course, if um, whenever I come calling, it's just as a matter of, you know, resting and making some adjustments, but it will be great to actually fight in Brazil. Uh, we uh, just making, a, uh, it will be a great achievement and actually a dream come true. If that's what they want, I'll be ready. Uh, Take my questions. Uh, more questions? Você quer falar? Vai, vai falar. Eu queria que alguém de vocês pudesse me ajudar a levar um recado para o Sam Shelby ou então o Mike, né? Porque, como eu disse no octógono, eu acho que é um desperdício muito grande a qualidade de material que a gente tem na academia e tem só eu e o Eliseu Capoeira aqui na, na, no UFC. Então, eu tenho o Luan Miel Santiago, Geraldo Neto, o Eric Visconde, entre outros atletas gabaritadíssimos no Brasil, que ninguém quer lutar com os caras mais, eu acredito que falta só oportunidade para eles estar aqui. Os caras têm um recorde impecável, os caras são terríveis, só esperam uma oportunidade. Uh, I just want to, from you know, any of you, if you can help me, send a message out to Sean Shelby or Mick Maynard. 
Uh, I think it, it's such a waste to have so much talent and such a rich talent pool in our gym. Uh, we have names out there, Luan Miao, we have Geraldo, we have Eric, uh, among others that are there. And it's just a, it, it's a waste to actually have, they have an impeccable record. No one wants to fight them. They beat everybody and just us. It's just basically at this point for my gym, just myself and Azel Zaleski Capoeira uh, in, in the UFC. I think we have a lot to show. Vitor, in Portuguese, aqui no fundo. Ah. <risos> é, queria saber sobre a sua primeira finalização na carreira, né? E a importância do Cristiano Marcelo nesse processo todo, já que né, ele, a base dele aí é do Tagarrada tá Jiu-Jitsu. Eu queria saber desse processo todo, como é que foi para você conseguir a sua primeira vitória por finalização aqui no UFC? Uh, Victor, first of all, uh, I want to know your, your first, obviously your first submission, and I want to know the importance of Cristiano Marcelo with you. Some of that's whose base is is being out there and kind of grappling and just being uh, on the ground game. What is that importance? Of what played part in actually getting the submission? É, eu acredito que eu pude mostrar um pouco do que o mestre Cristiano Marcelo transmite para a gente que quem faz ponta é costureira, sem MC, sem a gente pega para finalizar. Ele fugiu da primeira oportunidade, já fui para a segunda, consegui pegar, então a gente busca finalizar o nocaute o tempo todo. E essa é a essência que o Cristiano Marcelo tenta mostrar para a gente, não só nas lutas, mas em todo o treino. A gente não se poupa, a gente quer ali mostrar o show. Então acho que é um orgulho muito grande para mim. Além de, pô, minha primeira finalização ser no UFC, é ter o mestre Cristiano Marcelo como meu mestre, orientando o meu caminho ali no Jiu Jitsu ali. Obrigado, mestrão. Uh, first of all, just obviously the importance and thank you, Cristiano Marcelo, for showing that uh, we really, there is no translation to the joke he did. Just wanted to let you know. Uh, absolutely, I'm not cleaning it up. There's just no translation to quem faz ponta costureira. Just, it, it's just touching, basically. I, I just, I, I don't, I don't want to touch him, okay? If, just, I, I, fighters are not supposed to touch, they're supposed to fight. Um, it's so important to be there, and I was able to show a little bit of what he shows in the gym for us every day. We, we're trying to get better, uh, and how important. We go, we're going to, we, we get into a fight to actually finish and win, and that's what I was trying to do. Sim, sim, sim.